Un caro saluto da Diego Fusaro. Vi è una foto che circola molto in questi giorni e che merita davvero di essere pur telegraficamente commentata. Come sapete l'Italia sta vivendo giorni di crisi eh, di governo, si paventa la caduta del governo, si paventa forse ancora di più la conferma di Giuseppe Conte, il noto visconte di Mezzato Giallo Fucsia, che fu avvocato del popolo e poi divenne celermente avvocato dei mercati, si paventa ugualmente l'arrivo di Mario Draghi, l'euroinomane più impenitente dalle brume di Bruxelles. Insomma la situazione è di per sé tesa e eh, anche a rischio di precipitare. Ebbene c'è una foto però che circola molto e che raffigura Conte letteralmente circondato dai eh, giornalisti che gli pongono delle domande. Vi è una vera e propria calca di giornalisti con microfoni, apparati tecnici per l'intervista che rivela una cosa, credo, emblematica. Il famoso distanziamento sociale, il famoso divieto di assembramento valgono sempre solo per le plebi nazionali popolari, rozze e populiste, non certo per loro, i circenses dell'informazione, i professionisti dell'informazione, il clero giornalistico regolare che eh, ci eh, esorta a pregare quotidianamente per l'ordine dominante. Insomma, ci ricordano ogni giorno che dobbiamo rispettare il distanziamento ed evitare gli assembramenti e poi sono i primi loro a non distanziarsi e ad assembrarsi intorno al visconte di Mezzato Giallo Fucsia. Ben capite che la situazione è palesemente tragica ma non seria. È una situazione a tratti surreale e la vera domanda che dobbiamo porci con Etienne de la Boissy è perché gli uomini obbediscano ancora a tutte queste norme demenziali. In sostanza, smettete di servire e sarete liberi, diceva Etienne de la Boissy nel suo splendido discorso sulla servitù volontaria, che di tutte, credo, è la lettura che più dobbiamo fare in questi giorni legati all'epidemia all e all'emergenza sanitaria.